after the independence of india then there started the task of recognition of india and rebuilding its economy bharat ki azadi ke baad sabse bada jo kaam tha wo tha apne desh ki tarakki apne desh ka vikas karna pure vishv mein uska naam karna india has achieved a respectively place among the great countries of the world after putting so much efforts and progress Uh, ये जो तरक्की आज तक के समय में हुई है वो बहुत सारे एफर्ट्स इसमें लगे हैं अब हम इसके बाद जानेंगे मॉडर्न हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके मेन सोर्सेस के बारे में मेन सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी देती हैं तो मोटे मोटे इसके पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग करेंगे हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स फैक्ट्स के ऊपर ये बेस होती है टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री हिस्टोरियंस हैव टू डिपेंड ऑन द वेरियस सोर्सेज सोर्सेज हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं सिक्स में भी हमने देखा सेवन्थ में भी हमने देखा कि एंशियंट मेडिवल सबके लिए सोर्सेज हैं अलग अलग सोर्सेज हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है उस काल की सोर्सेज सोर्सेज से हमारा क्या अभिप्राय है कि वो चीज़ें जिससे हमें उस काल की उस समय की जानकारी मिलती है ठीक है तो टू नो अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देयर आर मैनी सोर्सेज मैनी सोर्सेज बहुत सारे सोर्सेज हैं बट इस चैप्टर में जो एट्थ क्लास आपको दिए जा रहे हैं वो कुछ ही पॉइंट्स हैं उसके आई थिंक फोर और फाइव पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे बुक्स सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है बुक्स विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मैनी बुक्स वर पब्लिश इन इंग्लिश एज वेल एज इन इंडियन लैंग्वेज प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही बुक्स की छपाई भी स्टार्ट हो गई और बुक्स की छपाई इंग्लिश लैंग्वेज में भी हुई और इंडियन लैंग्वेज में भी हुई थ्रू दीज बुक्स वी गेट द नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाई मैन इन द फील्ड लाइक आर्ट लिटरेचर साइंस हिस्ट्री एंड म्यूजिक ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो हमें बुक्स जो हमारी सोर्सेस हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की उनसे मिलती हैं बाई रीडिंग दीज बुक्स वी कैन गेट द इंस्परेशन फॉर मोर प्रोग्रेस आने वाले समय में भी किस प्रकार हम और तरक्की कर सकते हैं उसकी जानकारी भी हमें इन्हीं पुस्तकों से मिल जाती हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है कहाँ से शुरू हुई उसका क्रम क्रमिक विकास जो था वो क्या था कौन कौन से उसके मार्ग में बाधाएं थीं उनको दूर किस प्रकार किया गया वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं तो ये हमें बहुत बढ़िया जानकारी मिल जाती है बुक्स से उसके बाद आते हैं हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखती रूप में गवर्नमेंट को तो हर चीज़ की लिखती डिटेल रखनी पड़ती है इतनी इतनी फाइलें भर के रखते हैं वो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं तो हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय तो बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हमें उस शासन के बारे में अंग्रेज़ों के जो नीतियाँ थी उनकी जो अलग अलग पॉलिसीज थी जो उन्होंने बनाई हैं उन सब के बारे में और हमारे नेताओं ने कौन कौन से काम किए कौन कौन सी पार्टियाँ बनी वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं तो एकदम सटीक जानकारी मिलती है और एकदम प्योर जानकारी होती है ये इसमें कहीं भी कोई किवदंती नहीं होती किवदंती मीन्स होता है कोई ऐसे ही कोई मन मन घड़त बात बना दी हो वो इसमें बिल्कुल नहीं होता है तो अगर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो होती हैं वो बिल्कुल प्योर नॉलेज उससे हमें मिल जाती हैं हाँ ये कई बार ऐसे हो जाता है कि कुछ अपने शासन काल में कुछ चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा छुपाई भी जाती हैं तो उसको बना के भी कर देते हैं बट इतना नहीं होता है इसमें अब ब्रिटिशर्स जो राज्य है ब्रिटिशर्स का उसके बारे में बढ़िया जानकारी हमें मिल जाती है तो हमारा हमने जैसे पहले जाना कि औरंगजेब के शासन काल के बाद 18वीं शताब्दी में एटीन सेंचुरी में आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पर औरंगजेब हमारा जो ये टाइम है मॉडर्न टाइम है वो स्टार्ट हुआ है अब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से हमें क्या जानकारी मिलती है वी गेट नॉलेज अबाउट द वेज ऑफ द ब्रिटिशर्स एक्सप्लोइटेड इंडियन इकोनॉमिकली ये पीछे 
हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है न्यूज़पेपर मैगजीन्स एंड पैम्फलेट्स अगेन न्यूज़पेपर्स उस टाइम छपती थी क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था मैगजीन्स भी छपते थे पैम्फलेट्स छपते थे आपको पता है कि क्रांतिकारी हुए क्रांतिकारी अपने जो पैम्फलेट्स थे वो छपाते थे नारे छपवाते थे वो भेजे जाते थे लोगों में जागृति लाने के लिए अवेयरनेस लाने के लिए क्रांति लोगों में जागृत करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी तो ये भी मॉडर्न पीरियड में जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं आ, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश हुए हमारे देश में कितनी सारी भाषाएं हैं और उन सभी भाषाओं में लगभग न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स पैम्फलेट्स हमें मिल जाते हैं सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स लाइक द ट्रिब्यून द टाइम्स ऑफ इंडिया स्टिल इन पब्लिकेशन उस टाइम में जब ये स्टार्ट हुए थे मॉडर्न इंडियन पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ है उसमें जब अंग्रेज़ों का शासन आ गया तो ये द ट्रिब्यून टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह उसमें पब्लिकेशन स्टार्ट हो गया था आज भी इनका पब्लिकेशन चल रहा है इसके बाद आ जाती हैं हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ये हमारा फोर्थ पॉइंट है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वी स्टिल सी दीज बिल्डिंग्स अराउंड इवन टूडे लाइक इंडिया गेट बिरला हाउस प्रेजिडेंट हाउस पार्लियामेंट हाउस ये वो सारी बिल्डिंग्स हैं जो हम आज भी देखते हैं तो इन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है तो इंडियन आर्किटेक्चर जो उस टाइम में था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उसके जो डिफरेंट स्टाइल्स थे टेक्निक्स थे आर्किटेक्चर के वो सारे हमें देखने को मिलते हैं उनकी जानकारी हमें अच्छे से मिल जाती हैं अब फिफ्थ पॉइंट पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स बहुत सारे स्टैचूज बहुत सारी पेंटिंग्स वो भी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं दिस सोर्सेस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द नेशनल लीडर्स एंड हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज और इन सब से हमें बहुत महत्वपूर्ण मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमें मिलती है ओके okay? तो यहाँ टोटल फाइव पॉइंट्स दिए गए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए तो आई थिंक कि ये सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है बहुत इजी पॉइंट्स हैं ये और यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है